ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மகதி ஹோம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய ஃப்யூச்சர் வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இட்லி பூ மல்லிப்பூ இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு எப்படி ஒரு மாலை கட்டுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு புது விதமான மாலை இங்கே நான் உங்களுக்கு காட்டிகிட்டு இருக்கிறது பன்னீர் மல்லின்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் ஒரு மல்லிப்பூ ரகத்தை தான் சார்ந்தது ஒரு வாரத்துக்கு கிட்டத்தட்ட இந்த மல்லிப்பூ வந்து வாடாமல் நல்லா இருக்கும் இதோட காம்பு வந்து நல்லா பெருசாக இருக்கனால அடியில் வந்து சின்னதாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஆல்ரெடி நான் மல்லிப்பூ மாலை எப்படி கட்டுறதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாலை கட்டுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் இந்த பூவை வச்சு பிக்னஸும் மாலை வந்து ஈஸியாக கட்டலாம் இதே போல் கட் பண்ணி நான் ஆல்ரெடி இந்த மல்லிப்பூவை வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மாலை கட்டுறதுக்கு தடியாக இருக்க நூல் யூஸ் பண்ணணும் நான் வந்து பூ கட்டுற நூலே தான் யூஸ் பண்ணுறேன் லெஃப்ட் சைடில் வந்து நூல் கொஞ்சம் சின்னதாகவும் ரைட் சைடில் நூல் வந்து கொஞ்சம் பெருசாகவும் இருக்கணும் இந்த நூல் வந்து ரைட் சைடில் இருக்க நூல் வந்து மாலை எந்த அளவுக்கு கட்ட போகிறோமோ அந்த அளவுக்கு இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பூ வந்து எப்போவுமே மல்லிப்பூ எப்படி கட்டுவோமோ அதே மாதிரி கட்டணும் நான் இதுக்கு வந்து ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி மல்லிப்பூ கட்டுறதுன்னு அதுவும் நான் லிங்க் வந்து கீழே வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டாவது பூ வந்து முதல் வச்ச பூக்கு க்ராஸாக விட வைக்கணும் வச்சுட்டு ரைட் சைடில் இருக்க நூலை முதல் இப்போ க்ராஸாக வச்ச பூக்கு மேலே சுற்றிட்டு அந்த காமுக்கு அடியில் விட்டு எடுக்கணும் நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்தா உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் லெஃப்ட் சைடில் இருக்க நூலை நல்லா கொஞ்சம் பிடிச்சி இழுக்கணும் அப்போ தான் பூ வந்து உதிர்ந்து கீழே விழாமல் மாலையிலே இருக்கும் இப்போ மூணாவதாக வைக்கிற பூ வந்து இதுக்கு முன்னாடி வச்ச பூவுக்கு க்ராஸாக வச்சுட்டு ரைட் சைடில் இருக்க நூலை மேலே சுற்றிட்டு இப்போ முதல்ல வச்ச பூக்கும் இந்த பூக்கும் இடையில் வந்து விட்டு எடுக்கணும் நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்தா கிளியராக தெரியும் சில பேர் கேட்டிருந்தீங்க மாலையிலேருந்து பூ வந்து கொட்டிடுது அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ரைட் சைட் நூலை எப்படி சுற்றணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூக்கு அடியில் சுற்றுங்க காம்பில் சுற்றாதீங்க அதாவது காம்போட அடியில் சுற்றினீங்கன்னா மாலையிலேருந்து பூ வந்து கீழே உதிர தான் செய்யும் நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்தா தெரியும் நான் அந்த பூக்கை அடியில் தான் சுற்றுறேன் அந்த பூ எங்கே முடியுதோ அதுக்கு அடியில் நான் சுற்றுறேன் அந்த காம்பில் நான் சுற்றலை இது மாதிரி சுற்றினா மாலையிலேருந்து பூ வந்து கீழே உதிராது இதே போல் தான் மீதம் இருக்க பூவையும் கட்டிகிட்டே வரணும் கட்டுறப்ப பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரவுண்டாக பால் மாதிரி வந்திருக்கு நீங்கள் பிகினர்ஸாக இருந்தால் பன்னீர் மல்லியை வச்சு மாலை கற்றுக்கோங்க மல்லிப்பூ வச்சு டேரெக்டாக கற்றுக்காமல் ஏன்னா அந்த பூவோட காம்பு வந்து பெருசாக இருக்கனால உங்களுக்கு வந்து மாலை கட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த பூவில் நீங்கள் கட்ட கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா அடுத்து தான் நீங்கள் மல்லிப்பூ வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக கட்டலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவு பூ கட்டிட்டதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக மாலை வந்திருக்கு நீங்கள் லெஃப்ட் சைட் நூலை எந்த அளவுக்கு கிரிப்பாக பிடிச்சிக்கிட்டு நீங்கள் மாலை கட்டுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் உங்கள் மாலை இருக்கும் இப்போது நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் சைட் நூலை லூஸாக விட்டுட்டு கட்டினீங்கன்னா மாலையிலேருந்து பூ வந்து கீழே உதிர தான் செய்யும் அதனால் லெஃப்ட் சைட் நூலை நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிட்டு மாலை கட்டணும் அப்படி கட்டினா மாலையிலேருந்து பூ கீழே உதிராது இது ரெண்டாவது டிப்ஸு இப்போ பாருங்கள் கட்டிட்டு வரும்போதே எவ்வளோ அழகாக இந்த மாலை வந்து வந்திருக்கு மல்லிப்பூ வச்சு அடுத்ததாக இட்லி பூ வச்சு எப்படி கட்டுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இட்லி பூ இது மாதிரி இருக்கும் இட்லி பூ அந்த காம்புலேருந்து இது பிரித்து தனியாக எடுக்கணும் அப்படியே லைனாக கொத்தாக இருக்கும் ஒரு கொத்து மாதிரி அதை வந்து இது மாதிரி கிள்ளி தனியாக வச்சிடலாம் அப்போ தான் நம்ம கட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது போல் எல்லா பூவும் தனியாக பிச்சு பிச்சு தனியாக வைக்கணும் பிச்சு வச்சுருக்க இட்லி பூவை இது மாதிரி லெவலாக வச்சுக்கிட்டு க்ராஸாக வைக்கணும் நல்ல ஒரு நாலஞ்சு பூ இருக்க மாதிரி தான் வைக்கணும் ஒரு ஒரு பூவாக வச்சா நல்லா இருக்காது நாலஞ்சு பூ சேர்த்து இது மாதிரி வச்சுட்டு இதுக்கு முன்னாடி எப்படி மாலை கட்டணுமோ அதே மாதிரி தான் இந்த பூவையும் கட்டணும் அடுத்து வைக்க போகிற பூவும் க்ராஸாக இது மாதிரி வச்சுட்டு ரைட் சைட் நூல இந்த பூவுக்கு மேலே சுற்றிட்டு இதுக்கு முன்னாடி வச்ச இட்லி பூக்கு இடையில விட்டு எடுக்கணும் 
கட்டுறப்போ அந்த பூக்கு அடியில் தான் வந்து நூ ரைட் சைட் நூலை சுற்றணும் அந்த தண்டுக்கு அடியில் வந்து வச்சு சுற்றாதீங்க இல்லை அந்த தண்டுக்கு நடுவுலேயும் வச்சு சுற்றாதீங்க அப் நீங்கள் நடுவில் வச்சு சுற்றினீங்கன்னா மாலை வந்து பார்க்க அழகாக இருக்காது அந்த பூக்கு அடியில் வச்சு சுற்றினா தான் மாலை வந்து பார்க்க அழகாக இருக்கும் நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்தா தெரியும் நான் எந்த இடத்துல அந்த நூலை ரைட் சைட் நூலை சுற்றுறேன்னு சொல்லிட்டு இதே போல தான் மீதம் இருக்க பூவெல்லாம் நான் இட்லி பூவெல்லாம் நான் கட்டுறேன் இட்லி பூவை ஃபுல்லாக வச்சு கட்டிட்டேன் அடுத்ததாக பன்னீர் மல்லியை வச்சு நான் கட்டுறேன் அப்போ தான் ரெண்டு பூக்கும் இடையில் இந்த இட்லி பூ வந்து நல்லா அழகாக தெரியும் அதுக்காக தான் நான் இது ரெண்டு பூவும் வச்சு கலந்து கட்டுறேன் மாலையை கட்டி முடித்ததுக்கப்புறமா ரைட் சைட் நூலும் லெஃப்ட் சைட் நூலும் சேர்த்து ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கணும் இப்போது இட்லி பூ கட்டின இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அதோடய காம்பு வந்து வெளியே தெரியும் அசிங்கமாக அதை வந்து சிசரை வச்சு இது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துடணும் எந்த இடத்துலலாம் அந்த காம்பு தெரியுதோ அந்த இடத்துலலாம் இது மாதிரி கட் பண்ணி கட் பண்ணி எடுக்கணும் கட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் மாலை எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வெள்ளை கலரும் ரெட் கலரும் சேர்ந்து இந்த மாலை ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த மாலை எப்படி இருக்குது பார்க்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை வந்து ச